konti na lang, Pasko na. So, sa mga nag-iisip po sa inyo ng ano pa ba ang pwede kong ibenta ngayon darating na holiday season, na-bake ko na lahat ng cookie recipe ni Chef. Today, let's make ube crinkles. Because maganda yung gagawa ka ng parang cookie box platter ba yun? Or different assorted, oh that's the term, di ba? Assorted cookies, meron kang chocolate cookies, crinkles, chocolate chip, oatmeal cookies, brownies, caramel bars, food for the gods, revel bars, and lagyan mo ng ube. Kasi maganda yung merong bebe, o oh, diba? So this is ube crinkles. Very easy to prepare, very affordable, and kayang-kaya nang gawin ninyo to because halos the same lang as the chocolate crinkles. Pinaltan lang natin ng ube. So, let's start mixing. I have here melted butter into my bowl. Hindi din kailangan ng mixer. But again, wag mong sabihin sa asawa mo para regaluhan ka niya ng mixer this coming holiday season. This is oil. I'm using corn oil. But you can use any type of oil na hindi basta-basta natutulog. Yung hindi nagsosolidify kahit malamigan. This is egg. One piece of egg. White sugar. Lagyan mo ng konting sugar. This is ube flavoring and coloring. Ube flavor color. Kung wala kang mabiling ganito, you can also use ube powder. And this is ube jam. No? Pumili ka ng ube jam na hindi masyadong matamis. Para nakokontrol mo yung lasa ng iyong uh, baked product. You mix your wet ingredients together. And then I'm going to put two tablespoons of Jolly Cow condensed milk. The condensed milk will give it a nice chewiness, fudginess. Just two tablespoons. You mix. And then meron ako dito all-purpose flour, a bit of salt, and baking powder. I'm just going to mix this a bit. I mix mo lang. You can also sift, but not necessary for this recipe. And then ibuhos mo lang dito sa iyong wet ingredients. Ganun lang kadali. O di ba? Super bonga, super easy. And then you mix. I'm still using a wire whisk, pero kung medyo magiging stiff yung batter, you can switch to your rubber scraper. Just mix it until maging smooth. Wala ka nang nakikitang traces of flour. Alright. So once it's smooth, oh, di ba ang ganda ng color niya? No, once it's smooth like this, pwede mo na din tong i-bake. But what I want to do is, I put it in the chiller for at least one hour. I'm going to cover it with cling wrap directly onto the surface. Ibig sabihin po nun, ayan, yung cling wrap, idiretso mo po doon sa pinaka-butter. No? Para hindi natutuyot yung pinaka-butter mo. And then I'm going to put this in the fridge for at least an hour. Ayan, meron na po ako ditong ginawa kanina. So, pagpapalitin ko lang sila. Eto, siguro mga 1pm to. Now is 2.15. So, 1 hour and 15 minutes. No? Bago kami mag-start ng video ko yun ni Ref. And then this one, you just, oh, di ba, nakita mo, medyo mas firm na siya. Para lang maganda yung shape. Eh, pero kung talagang nagmamadali ka, na wala ng kuryente sa inyo, eh, syempre, may gas ka naman, talagang gusto mo nang gumawa ng ube crinkles, ay, wag mo nang i-ref. No problem. Mas maganda lang yung kanyang shape and texture if you rest it inside the fridge. Actually, overnight, mas gaganda pa kung meron kang time. Di ba? Kung makakapaghintay ka pa, yung ibang tao kasi, hindi na sila nakakapaghintay. How sad. But that's okay. No problem. Pwede mo pa rin isa lang. 
And then I have here white sugar. Kaya may konting ube yan. Nag-bake na din po kasi ako kanina. So you use an ice cream scooper. Lagay mo sa white sugar. Konting coat. Again, bakit natin nilalagay muna sa white sugar? Because you want to make a protective layer. Para hindi basta-basta nakuhubad yung powdered sugar mo. Ganun muna. You coat in white sugar. Huwag masyadong makapal ha. Kasi pag masyadong sweet, minsan nakakaumay. Di ba? In crinkles and in relationship. Pag masyadong sweet, minsan di ba? Parang okay. Gusto ko naman ng konting, ano, pantanggal. Ay, ayan tuloy. Hindi ko mabitaw pantanggal umay. So, you just uh, do it like that. Kung gusto mong flat yung crinkles mo, i-flat mo. Kung gusto mong medyo nakaumbok, eh di iwanan mo lang na parang ganyan. Para sa mga kababayan po natin living abroad, ha, you don't need to cook ube halaya for this recipe. You can even use the bottled ube halaya. No problem. Yung bottled ube jam po. Pwedeng pwede nyo pong gamitin yun. Huwag ma-stress. I love the color. And I really love na meron talaga siyang ube halaya. Kasi yung iba, di ba? Yung parang nagpapanggap lang. Yung sasabihin sa'yo, ube. Pero, di ba? Flavoring and coloring lang yung nilagay. Maganda talaga to. Yung uh, na-feel mo. So, pag nalagyan mo na siya ng sugar and powdered sugar coating, you have to bake it right away. Huwag mo na siyang paghintayin ng matagal kasi baka malusaw yung sugar. I'm using a number 20 scooper. This is 1.5 ounce, but you can use other uh, sizes. Depende sa iyong paggagamitan. Kung ibebenta mo ba yan? Pang dessert buffet mo ba? Pang personal consumption mo? Ayan. Mukhang kaya ko pa siyang kaya ko pa makabuo ng isa pa. O ba? Diba? Kailangan masinop ka kasi imagine kung ibebenta mo lang magkano yan? Let's say 40 pesos o makakagawa ka pa ng isa. Another 40 pesos. Ay, hindi ko naman sinasabing 40 pesos po ang cost niyan ha. Yung 40 pesos lang ang naisip ko. Ba't ba pumasok sa isip ko ang 40 pesos? Now, this will go into my preheated 350 degrees Fahrenheit oven for around 12 to 14 minutes. Salang natin. Okay, hindi ko na siya isa-flat ha para medyo may konting shape. For around 12 to 14 minutes, and then, balikan natin. So, ayan, after ito mga 12 minutes in the oven, ready na yung ating ube crinkles look. O, oh, ba Hindi ba naman sobrang bongga niyan? Medyo pinalamig ko na to, and tingnan mo. How, how nice the outside. Ito yung sinasabi ko sa inyong parang nagiging crunchy yung labas because of the white sugar. And then when you check the inside, look how fudgy and moist. ba? Nako. Lalo pagka lumamig po ito, mas, mas nagmamature, mas nag intensify yung flavor. Let's try. Ayan ang gusto ko sa kanya. Amoy yung ubi talaga. Mm. It's super moist. Ang bango-bango, maski si Bambi, Bambi, Bambi. Maski si Bambi na amoy niya, nung ginanon ko pa lang yung, yung crinkles, it's really so good. And ang gusto ko sa kanya, hindi siya nakakaumay. Hindi masyadong matamis. Mm. Para tuloy ayaw ko to ituro. Parang gusto ko nalang itinda. Pero sige, ituturo ko na din sa inyo para colorful ang inyong holiday season. So, what are you waiting for? Mag-bake ka na because it's ubebebe so good! See you next time!